aspoň tak. A máme předposlední setkání, které se týká Boží vůle a semináře o Boží vůli. Dneska, a to byl právě ten problém, tak vysílám s Rožnova pod Radoštěm, z takové poustevny svojí, tady z pasek Rožnovských. A ten signál byl tady takový nějaký zoufalý a nepodařilo se to úplně <laughs> oživit. Jak... Takže posled, teďka ta půl hodinka byla pro mě opravdu taková infarktová. Ale dobře to dopadlo, můžeme začít, ať vás nezdržuju. Pý jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši Kriste, odezdáváme ti svou vůli, jako malý kamínek a, a vkládáme ji do tebe. A vyměnou chceme přijmout dar tvé vůle, dar, život, dar života v tvé vůli. Zcela se noříme do tvé vůle a, a přetvořujeme se v tebe, transformujeme se v tebe a dotýkáme se všech těch lidí, s kterýma, který, kteří tě hledají kteří tě se snaží objevit, kteří se snaží žít podle božího plánu, kteří se modlí. Kládáme do nich své milujitě, Bože. A celé to přinášíme jako svůj velký dár před Boha Otce, k jeho slávě, k jeho chvále. Za všechny lidi minulosti, přítomnosti i budoucnosti aby se přiblížilo tvé království. A děkujeme ti za tuto chvíli i za to, že jsi mi pomohl to celé oživit, i když to bylo takové náročné, a že můžeme pokračovat v poznávání tvé vůle. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěce jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemí. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Mar- Svatá Pano Maria, oroduj za nás. Svatý Hany Baledy Franča, oroduj za nás. Boží služebnice Terezie a Luizo Picareto, ale také svatá Terezie Zizie, orodujte za nás. Všichni svatí a světice boží, orodujte za nás. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, my jsme si uh, řekli, jakým způsobem dělat cykly v boží vůli a řekli jsme si, že máme skutky v boží vůli, kdy vlastně vstupujeme na všechno, co děláme, vstupujeme do boží vůle, odezdáváme svou vůli, vstupujeme do boží vůle a všechno, co děláme, vlastně děláme v boží vůli. A že to nabízíme otci, jako vlastně to, co máme jako my lidé dělat, protože jsme tady byli stvořeni k obrazu božímu, přinášet mu chválu ve všech svých činech, a nejde to jenom v naší lidskou vůli, ale vlastně v té boží vůli. Tak to jsou skutky. A pak máme modlitby, a to jsou ty cykly, o kterými jsme si hovořili už po dvakrát. A dnes budeme pokračovat. Ale dřív než budeme pokračovat, tak bychom si mohli říct něco o hře, která není mezi, nebo v našich zemích až tak příliš rozšířená. I když tu je, a to je baseball. A něco podobného je taky softball. O jakou hru jde? Jsou prostě dvě družstva a je hřiště, které je ve tvaru čtverce. Má čtyři takové mety v rozích. A jedno družstvo je rozmístěné za tímto čtvercem a na jednom čtverci, na tom prvním domovském, je pálkař, který je z druhého družstva. Takže máme jedno družstvo, které je rozmístěno za čtvercem a na první metě nebo na tom prvním rohu je takzvaný pálkář. Má v ruce pálku 
A jeden z těch hráčů, kteří jsou rozmístěni za tím čtvercem, nadhazuje takový balon, takový větší tenisák. A účelem je, aby ho hodil na toho palkaře, který je vlastně z toho družstva protivníka. Ten palkař musí odpálit ten míček a na nic nečekat, zahodit pálku a snažit se doběhnout k první, případně pokud má čas, k druhé a třetí metě. Cílem je, aby se co nejrychleji dostal zpátky na tu svoji původní metu. V té chvíli získává jeho družstvo bod. Pokud odpálí a oběhne jednu, druhou, třetí metu, vrátí se na tu čtvrtou, tak získává jeho družstvo bod a jde tam druhý pálkař. Mezitím ten protivník se snaží ten míček co nejrychleji chytit. Jakmile, jakmile ho někde chytne, tak ten pálkař už nemůže běžet další metě. Takže se zastaví třeba na první nebo na druhé. No a já vás nebudu tady nudit to tím baseballem, konec konců si to můžete někde naštudovat, pokud vás to zajímalo. Jenom jde o to, že tady nám autorka této knížky vlastně vysvětluje cykly, které dělá, dělají hráči baseballu, tak abychom o tom trošku věděli. Říká tady, pojďme si zkusit udělat takové cykly v roli prvního hráče baseballu uprostřed nejdůležitějšího zápasu sezóny. Čekáš na první odpal. To znamená, jste ten pálkař, v ruce držíte pálku, proti vám je nadhazovač, který na vás háže míček. Ten pálkař si má představit Ježíše a sebe, dřív než ten míček k němu dolehne nebo do, doletí, než ten nadhazovač mu to nadhodí, tak si představit sebe a Ježíše, jak tlačí obrovskou hromadu všech baseballových hráčů na celém světě před boží trůn. A všichni baseballoví hráči, kteří existují na světě, tak ten pálkař si to tak může v duchu představit. A tady vlastně se ještě rozhodne, že nedá tam všechny hráče baseballu, ale dá tam třeba všechny hokejisty, všechny fotbalisty, všechny košíkáře, všechny házenkáře a udělá z nich takovou obrovskou hromadu. A tu hromadu spolu s Ježíšem vlastně tlačí před boží trůn. A to je vlastně ten první cyklus, který s Ježíšem tento pálkař udělal ještě dřív, než odpálil svou první ránu. Tady máme k tomu takový obrázek, který vypadá velmi veselé. Doufám, že ho tam uvidíte. Pokusím se to natočit tak, aby to bylo vidět. No, snad tam něco vidíte. A vidíte tam to chlapce s červeném triku. Vedle Ježíš a tlačí obrovskou hromadu, kde jsou různé pálky a balony a hráči a všecko možné, a tlačí to vlastně před trůn Boha Otce. Takže vy si vezmete všechny skutky dětí nebo skutky hráčů, kteří dělají nějaký sport, když jste, dejme tomu, ten pálkař právě v této chvíli, vložíte do nich své milujítě, protože Ježíš všechno dělal z lásky k otci a pokud děláte cokoliv s Ježíšem, tak to děláte z lásky k otci. Teď tu celou hromadu nabídnete otci k jeho slávě spolu s Ježíšem a darujete to jménem všech duší přítomnosti minulosti i budoucnosti. Ježíš Nikdy nemyslel sám na sebe, ale vždycky myslel jenom na druhé, na každého z nás. A jakmile to dotlačíte přes ten, přes ten trůn boží slávy, tak a, požádejte, ať přijde boží království. A, neděláme to ty cykly jenom tak pro srandu, je to dílo boží vůle. A tak pomáháme urychlit příchod božího království. Takže tolik uh, příklad z baseballu. 
A ještě se k němu možná chvilku vrátíme. Potom za chvilku vrátíme. A tady v knize o svazku 31 z 18. září 1932 Ježíš říká Luize, život v mé vůli znamená přesně toto. Zakusit v průběhu celého tvého bytí ve všech tvých činech světlo, boží sílu, život mé vůle, protože tam, kde můj život neřídí život duše, zůstává, zůstávají tyto skutky, skutky tě, takového člověka, bez života, bez tepla, bez síly a božího světla. Takže, když mluvíme o daru života v boží vůli, tak život v boží vůli znamená v průběhu celého našeho života, v průběhu celého našeho bytí, jak říká Ježíš Vujze, ve všech činech takové duše zažít světlo, boží sílu a tento život, boží vůle, protože bez boží vůle, když boží vůle neřídí život duše, tak všechny skutky jsou jako bez života, bez tepla, bez božího světla. Nebo jsou to pouze lidské skutky v lidské vůli, ale nejsou to skutky v boží vůli. Ježíš tedy pokračuje. Je to jakoby smrt dobrá. Když uvnitř duše není dobro, když teda jsou tam dělané skutky, ale nejsou dělané v tomto v té boží vůli, tak to je smrt dobra, říká Ježíš. Když uvnitř duše není dobro, zlo nabývá převahy a takový život končí hnilobou. Tak to jsou docela tvrdá slova. Ježíš pokračuje, kdyby tak tvor mohl vidět sebe sama, bez života mé vůle, viděl by, jak je jeho život znehodnocený. A byl by zděšený, kdyby se na sebe podíval. Takže když děláme své skutky, všechny své činy v boží vůli, dáváme do nich to světlo, boží sílu, boží život, když to neděláme, tak vlastně to je smrt tohoto dobra. A můžou to být vlastně i dobré skutky. Ale jak to není v boží vůli, tak to má minimální hodnotu. Je to to nedostatečné dobro. Není to to nekonečné dobro, které Bůh očekává. A když tam není toto nekonečné dobro, pro které Bůh naši duši stvořil, tak nabývá převahy to zlo a takový život končí nílobou, říká Ježíš Hujze. Luisa pokračuje, poté, co jsem pokračovala ve svém odevzdání v božském fiat, můj sladký Ježíš dodal, dobrá dcera, která koná a žije v mé vůli. Vystupuje do jednoty mé vůle a sestupuje do všech věcí, aby mi darovala svou lásku ve všech věcech, ve všech tvorech a ve všech jejich činech. Takže jakoby člověk, který žije v boží vůli, tak daruje, daruje Bohu svou lásku ve všech věcech, ve všech tvorech, ve všech činech. Jo, že vlastně vrací tuto lásku, jakoby ta odpověď, jako to echo, vrací tuto lásku zpátky Bohu. Tak, podíváme se na další obrázek, který je trošku podobný. Tak, vidíte tady Boha Otce na trůnu. Má tam různé ty hromady, které tam přinesli lidé, nebo Luisa, lidé, kteří žijí v boží vůli, nebo Luisa. A je tam vlastně ty, ty ten zlatý poklad toho 
milují tě, děkují ti, prosím. Jo, toho, co vlastně k tomu připojujeme my. Takže tím vlastně Bůh, Otec, má v úvozovkách materiál, který může proměňovat v požehnání milost a v příchod Božího království pro celý svět. Je naše kniha pokračuje, máš plno času, a vracíme se zase do baseballu. Máš plno času, aby skonal více cyklů, když jsi na první metě. Takže ten pálkař odpálkoval ten balonek, doběhl první metě. A teď tam čeká, než další pálkař odpálkuje další balonek a on se bude moct posunout na další metu. Zatímco se pálkaři tvého družstva zahřívají a než se připraví nový nadhazovač, ty a Ježíš tlačíte hromadu stromů směrem ke trůnu. Tak, tady to máte. Pes od sousedů tě vede, abys k této hromadě stromů přidal hromadu zvířat. Bzučící moucha ti vnuká myšlenku, abys udělal velkou hromadu hmyzu pro otce a dotlačili spolu s Ježíšem k otci. Pak si všimneš, že tvůj kolega z družstva, ten pálkař, byl zasažený tou ranou toho nadhazovače, že neodpálkoval, ale že ho ten míček trefil do čela. A nabízíš tedy jeho utrpení a velkou hromadu zranění a nemocí otci. Potom hra pokračuje dál, tvůj přítel doběhne na první metu, si spolu vyměníte pár pozbuzujících slov a Ježíš a ty vytvoříte velkou hromadu laskavých slov a dáváte je otci. Tady máte, děkuji ti, a ti Bůh žehná, miluji tě, prosím a tak dále. Když už jste doběhli na metu na tu, a získali jste bod, vracíte se na lavičku, Přemýšlíte třeba, jak si hrál Ježíš jako dítě. A vytvoříte všechnu nebo velkou hromadu všeho, co jako Ježíš, jako chlapec, jako dítě dělal a tlačíte ji spolu s ním k otcově trůnu. No, takže pořád tady máme to schéma. Zahrnu cokoliv, co kolem sebe vidím, co prožívám. Vložím do toho své milujítě. Udělám z toho tu hromadu, kterou s Ježíšem tlačím Godci k jeho slávě. Daruju mu to jménem všech v minulosti, přítomnosti a budoucnosti a prosím ho, aby přišlo Boží království. Takže to jsou ty cykly, které dělá ten hráč v baseballu na první metě a když může dělat <laughs> vlastně hráč v baseballu tyto cykly, Může je, že může je dělat kdokoliv z nás při jakékoliv příležitosti, takže to nemusí být, nemusíte se učit nutně baseball, abyste mohli dělat cykly v boží vůli, ale děláte je vlastně ve všem, ve všech těch věcech, které, které děláte, které prožíváte. A ve svazku 13 z 20. ledna 1922 říká Ježíš, poslouchej má dcero, Chci, aby znechala všechno stranou. Tvé poslání, tvá mise je obrovská a znamená víc než slova. Jsou to činy, které od tebe očekávám. Chci, abys neustále konala všechny věci v mé vůli. Chci procházet tvé myšlenky v mé vůli která prochází veškerou lidskou inteligencí a veškerou lidskou myslí. Můžeš tak položit jakoby plášť mé vůle, nebo my jsme si říkali to razítko, to, že to můžeme orazítkovat jakoby o boží vůli. Pláž mé vůle na každou lidskou mysl, na každou stvořenou mysl. A když vystupuješ ke trůnu věčného, můžeš nabídnout všechny lidské myšlenky, spečetěné ctí a slávou mé božské vůle. Jo, takže e, vlastně 
tím, jak děláme tyto cykly, sbíráme myšlenky, sbíráme lidi, sbíráme stromy, sbíráme cokoliv, jako by to spečeťujeme tou boží vůli a a nebo, nebo můžeme si to připodobnit, jako bychom měli nekonečný plášť, kterým zakrýváme tyto, tuto hromadu, tuto hromadu uh, věcí a jako, by to, jako bychom to přinášeli před uh, ten trůn boží. Pak polož, Ježíš pokračuje, pak polož plášť mé vůle na každý lidský pohled, na všechna slova, jako by tvé oči a tvá slova procházely očima a slovy všech lidí a zapečeť nebo spečeť je mou vůli. A znovu vystup k nejvyššímu vzdát poctu, jako by všichni skrze tebe použili tvůj zrak a tvou řeč podle mé vůle. Jo, takže my můžeme vlastně jakoby vstoupit do všech slov, které lidé řeknou, řekli, řeknou, budou říkat, a spečetit je vlastně tou boží vůli, tím milují tě, tím, že vlastně do toho vložíme toto své milují tě, nebo to můžeme jakoby pozbírat do ranečku všechno, si to představit a přinést to k Bohu Otci, k Jeho slávě. Stejným způsobem, Ježíš pokračuje, pokud pracuješ, dýcháš a tvé srdce bije, může být toto tvé procházení nepřetržité. Tvá cesta je extrémně dlouhá. Je to celá věčnost, kterou musíš takto pokryt, takto orazitkovat, takto uh, dát nahromadu. Kdyby zvěděla, kolik ztrácíš jediným zastavením a jak mě tak zbavuješ ne pouze lidské cti, ale boží cti. Toto jsou věci, o které by si měla mít strach. To znamená, aby se nezastavila vlastně v tom konání těchto, těchto cyklů, těchto modlideb, těchto skutků. To jsou věci, o které máš mít strach, říká Ježíš Luize, ne o své potřeby a o své starosti. Proto věnují víc a víc pozorností cyklům v mé vůli. Když rosteme v boží vůli, duch svatý nás provází těmi našimi cykly tak, že můžeme přidat tyto cykly, které konáme ve svém dní, k těm skutkům, které konáme v boží vůli. My vlastně můžeme propojovat by to, co konáme a to, co se modlíme. Jo, takže já nevím, jdu do obchodu a teď tam vidím prodavačky, že? Tak já budu do obchodu a, a prostě řeknu, Ježíši, ty chceš jít do obchodu, já chci jít s tebou, dělám ten skutek v boží vůli. A to je dobře. Ale v tom obchodu je tam hromada lidí, a, tak já zahrnu všechny lidi, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, kteří kde něco nakupovali, vkládám do nich své milujítě a, a dáváme do jedné hromady a tlačím to s Ježíšem k Bohu Otci, k Jeho slávě, aby přišlo Jeho království. Pak tam vidím, že jsou tam lidé, kteří mají roušky. <laughs> Dneska uvidíte všude, bez roušek byste je tam vidět neměli. A, takže <laughs> vidíte, že mají roušky, že se mají třeba strach tak zahrnu všechny lidi, kteří mají strach, nebo všechny nemocné lidi. Pak tam vidím všechny, pak tam vidím prodavačky, jak tam pobíhají. Tak zahrnu všechny prodavačky a, a, a prodavače minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pak um, uvidím tam, tam do zeleniny, uvidím tam ananasy, tak si vzpomenu třeba, co já vím, na nějaké ostrovany, na nějaké černochy a všechny černochy minulosti, přítomnosti a budoucnosti, všechny jejich činy dám na hromadu vložím do nich toto milují tě a, a nesu to nebo táhnu to, tlačím to s Ježíšem k Bohu Otci k jeho, k jeho chvále. Toto jsou vlastně cykly Boží vůli. Já dělám ten skutek Boží vůli, jdu nakupovat. Ježíši, ty jdi nakupovat se mnou, já jdu, nebo ty jdeš nakupovat, já jdu nakupovat s tebou. Jo? A tam můžeme dělat takto cykly Boží vůli. To, co vlastně, co děláme, co vybíráme a tak dále, můžeme 
vlastně takto cyklovat, ne recyklovat, nebo můžeme možná říct i recyklovat, a recyklovat v tom smyslu, že se tomu dá nová identita té věci, nový smysl. A nejenom té věci, ale všem věce. Takže a, můžeme vlastně propojit ty skutky a ty cykly. Pokud se cykly začnou stávat tvou druhou přirozeností, bude to jako rozsvícení světla, když vstupuješ do tmavé místnosti. A jsi na dobré cestě žít boží život. Ve svazku 13 z 25. srpna 1921 píše Luisa. Když jsem přijala svaté přijímání, modlila jsem se, pane, vždy mě drž sevřenou v tobě, jakoby obejmutou v tobě, nebo uloženou v tobě, protože jsem příliš malá a pokud mě nebudeš pevně držet, mohu, jsem, mohu se ztratit, protože jsem malá. Já už za to prožívala taky, že? Tu svoji bídu, tu svoji neschopnost, tu svoji... Já jsem se bavil teďka nedávno s kým si právě, který se snaží taky ten seminář dělat, říká, no to pořád zapomínám, jak to mám dělat. A, a to je tam naše malost, jo? Ale... Tady Luisa to prožívá úplně to samé. Mohu se ztratit, protože jsem malá říká. A Ježí říká. Chci tě naučit způsob, jak máš být se mnou. Nejprve musíš vstoupit do mne. To je to, co si říkáme pořád. Vstoupit. Odkládám, pane, svou vůli a přijímám, no prosím tě, dej mi život v tvé vůli. Vstupuji do tebe, proměňuji se tebe. Ježíš říká tady, transformovat se ve mně. To znamená jakoby proměnit, jako ta kapka v moři, jakoby se vplynout do té boží vůle. A vzít si to, co ve mně najdeš. Takže to je první, to, co Ježíš říká. To, pokud už máte tu knížičku, kterou jsem vám doporučoval, nebo kterou jsem vám některým posílal, tak tam to máte to přesně popsané. Vstoupit do Ježíše, transformovat se v něho a vzít si co ve mně najdete. Za druhé, jakmile se naplníš mnou, pokračuje Ježíš, jdi ven a pracuj se mnou, jako bychom ty a já byli jedna jediná bytost. A to tak, že když se pohnu já, pohneš se i ty. Pokud, pokud já přemýšlím, přemýšlíš také. Pokud já si na něco myslím, myslíš na to samé. Zhrnu to, ať dělám cokoliv, dělej to také. Za třetí, takže to je ten druhý krok. První krok je vstoupit, transformovat se, vzít si. A druhý krok je vlastně dělat to, co dělá Ježíš. Jo, Ježíši, ty chceš jít na nákup, já jdu nákup, ty chceš vařit, já jdu vařit. Ty, jako bychom byli jeden člověk. Jako bychom byli jediná bytost, říká Luíza. Za třetí, s těmito skutky, které jsme společně vykonali, se na okamžik ode mě vzdálte a jděte mezi stvoření. Dávejte všem a každému, co jsme společně udělali. To znamená každému dát můj boží život a pak se rychle ke mně vrať, aby z mi ve jménu všech vzdala veškerou slávu, kterou by mě měli vzdát všichni, modlit se a přimlouvat se za ně, napravovat a milovat. Jo, a tady už máte vlastně ten cyklus. Takže uh, my stoupíme do boží vůle, transformujeme se v ní, uh, vezmeme všechno, co tam, co je Ježíš, prostě staneme se jakoby s Ježíšem jedno, pak Ježíš jde mm, dělat to, a my jdeme dělat s ním všechno a pak vlastně můžeme, uh, jak my děláme, můžeme zároveň dělat tyto cykly. To znamená jít ke každému tvoru, každému stvoření, vkládat do nich toto miluje, miluji tě, tyho, toto moje a boží a Ježíšovo a vlastně přinášet to s Ježíšem Bohu Otci. No to je vlastně život boží vůli. Ach ano, milujte mě za všechny, nasyťte mě láskou. Ve mně nejsou žádné vášně, ale pokud by mohla existovat nějaká vášeň, pak by to bylo jen toto, láska. Ale láska je ve mně víc než vášeň, je to můj život 
A jestliže vášeň může být zničena, tak samotný život nemůže. Vidím nutnost být milován v tom, ve kterém se nacházím. Proto mě milujte, milujte mě, říká Ježíš Luize. Jo? Ježíš říká, vidím nutnost být milován v tom, co existuje, co je. Takže do všeho můžete vkládat toto milujte. Jo, ať jsou to stromy, ptáci, kameny, vzduch, déšť, sněhové vločky, lidé, hra, prostě cokoliv si, cokoliv prostě vidíte, vnímáte kolem sebe, cokoliv vás takto napadne, tak to všechno můžete zhrnout a vlastně vkládat to, to, to milují tě, Bože, a přináše to Bohu Otci. Takže to je to, je to po čem vlastně Bůh tak nesmírně touží. Říká, vidím nutnost být milovan v tom, ve které, v čem se nachází. Myslím, že něco existuje, tak to existuje jenom z lásky Boží. Neexistuje a neexistovalo a nebude existovat nic, co není vlastně z lásky Boží, co nebylo vytvořeno láskou Boží. A my, když do toho tuto lásku vr- Kládáme, a protože to nedokážeme v jednom jediném aktu, tak jako Bůh, tak musíme vzít nějaké takové ty hromady, vybrat si vždycky nějakou tu hromadu, kterou právě nějak se dotýká našeho života. Jo? Ale samozřejmě můžeme dělat to všechno, zhrnu do jedné hromady a přináším to Bohu Otci ze svým milujitě. Můžu to, ale je to tak obecné, že už je to pro nás příliš těžké. Už to není tak konkrétní. Ale když tam vidím tu prodavačku za pultem nebo u pokladny, Jo, tak, tak můžu vzít všechny prodavačky a může to pro mě takové konkrétnější a můžu to takto nabídnout Bohu Otci s tím svým milujitě. Je to, pro, je to taková, um, taková pomůcka pro nás. Je to pro nás naší, když to můžeme spojit s něčím konkrétním. Samozřejmě můžu já ten cyklus tak, že zahrnuju všechno stvoření, všechno lidstvo, všechno rostlinstvo, všechno, co existuje, vkládám do toho své milujitě a dělám to za všechnu existenci od počátku až do konce a dávám to Bohu Otci. Ano, je to, je to legitimní způsob, ale je to pro naši představy to strašně, strašně obecné. A my si to nedokážeme nějak představit, toto všechno. Pro Boha to není problém, ale pro nás je to problém. A tak proto je lepší, když spojujeme ty konkrétní věci, které prožíváme právě s těmito cykly takto. Je to pro nás konkrétnější, jasnější. Jo? Je to taková pro nás hm, hlubší. Ach, máme času. Mhm. Tak, budeme pokračovat další kapitolou, nebo takovou kapitolkou. Teďka už opustíme baseball na chvíli. Doufám, že jsem vás tím moc ne- nezahltil tím baseballem. A vrhneme se na přemýšlení o horní místnosti. Abychom víc a víc pronikali do, boží, do tohoto daru života v boží vůli, tak je potřeba neustále se v tom víc a víc vzdělávat. A vy, kteří umíte nějaký jazyk, a tak existují mnohé přeložené texty v němčině, ve španělštině, v italštině, v angličtině spoustu videí, jo, takže vy máte velkou výhodu, že můžete studovat mnohem rychleji, mnohem víc, než třeba ti ostatní, kteří jsou odkázáni jenom na, na češtinu. Dneska jsem akorát volal s jednou známou ze Slovenska, s Danielou, a ta vlastně mi poslala tento text, který už ona taky přeložila do slovenštiny, tak mě žádala, když to pošlu v češtině, takže to, abychom to skorigovali, tak vidět, že i když jsme rozdělená země, tak pořád ještě v podstatě ten vývoj nějaký je hodně podobný, takže jak na Slovensku objevují boží vůli, tak ji objevujeme i my u nás. Když se Učíme o boží vůli, tak se učíme o skutečné podstatě boží. Boží vůle je jediná společná mezi 
všemi osobami nejsvětější trojice, Otcem, Synem i Duchem Svatým. Tam je jedna jediná vůle. Tam není, že nějaká vůle by byla Otce a jiná vůle Syna. Je to, to je ta jednota těch tří osob, tato, tato vůle. My jsme teďka měli svátek svaté rodiny a, a tam jsem přemýšlel o jednotě právě a o tom, kde může rodina dnes čerpat tu jednotu jo, v tom roz, roztřištěném světě. A je to právě v nejsvětější trojici, kde je ta jednota boží vůle a vlastně tyto osoby jsou takto pevně spojeny v jedno. Čím více se naučíme o boží vůli, tím více budeme také schopni, ne ani chápat, ale spíš sdílet podstatu boží, sdílet Boha jako takového. A to je ten největší dar pro nás. Zostaneme jakoby vnoření do nejsvětější trojice. Víte, co je mnoho různých duchovních proudů a hnutí, které v církvi jsou, a je to, vždycky to vnímám velice zajímavě, a, protože mi to připadá, jak ta duha, kterou Bůh sklenul a, po potopě a ukázal Noému, to, že vlastně světlo je jenom jedno, ale přitom krásně hraje všema duhovými barvama a doplňuje se ta duha, že je to takové znamení, taková, taková ozdoba, tak tak vnímám různé i ty hnutí, které skutečně v církvi jsou a které se snaží zdůrazňovat nějaký aspekt Boha, který je hm, zkonkretizovat, jakoby zviditelnit nějaký ten aspekt Boha, který je skutečně nepochopitelný pro nás, nepoznatelný. A máme mariánské knižské hnutí, to nás přivádí blíže k Bohu skrze panu Marii skrze jeho matku. My jsme dělali ve farnosti před dvěma roky úžasnou duchovní obnovu na 33 dnů od otce Michala Geitleje. Jmenovalo se to 33 dní k raní slávě. Pro mě to byl obrovský objev. A dokonce o to požádala, požádala, požádala i redakce časopisu Imakuláta, kteří které to zaujalo a chtěli nějakým způsobem to přepracovat. A, takže, takže čtenáři Imakuláty se můžou na toto těšit. A, takže to je třeba různé ty mariánská hnutí. A není to jenom mariánské kněžské hnutí, jenom fokoláre, že a další různá mariánská hnutí. Další takové silné hnutí i u nás je charismatická obnova, která naopak zase umožňuje zakoušet a přítomnost boží atmosféru nebe, než skrze třeba, když posloucháte, když se třeba modlí v charizmatické obnově těmi, těmi glosoláliemi, jak, oni to nazý, jak, jak se to nazývá, jo, ta modlitba v jazycích, tak samozřejmě to není modlitba v angličtině nebo ve španělštině, ale vlastně ty slova nic nevyjadřují, jsou to vlastně spíš je to taková melodie, zní to krásně, jako taková nádherná hudba. Já jsem tento dar teda nikdy neobdržel, ale jenom poslouchat je to zajímavé. A, takže to je charismatická obnova. Toto všechno můžeme vnímat jako duhu, nebo jako takové příčky, které pomáhají mnoha lidem na té cestě, a, kterými se přibližují Bohu. Jo, vždycky vyberou nějaký takový důležitý aspekt a, a lidé, kteří vlastně jdou uh, skrze nějaké toto hnutí, tak jdou trochu jakoby, uh, hlouběji nebo rychleji, jakoby vystupují uh, víc, že? Protože um, dnes hledáme takový způsob, nebo co se týká evangelizace, co se týká živého, živého vztahu s Bohem a ono málo platné jsme v zemi, kde ta tradiční víra v podstatě mizí, že? A um, je to třeba záležitost starší generací a mnohé mladé lidí prostě ten běžný způsob, bychom řekli farní, to znamená to, co stačilo generacím před náma mnohým, že prostě uh, chodili v neděli do kostela, <kly> šli na pouť uh, jednou, dvakrát za rok, modlili se toto, takže to jim stačilo a prostě vedlo je to, protože víceméně celé jejich okolí bylo věřící a vlastně neustále se všechno točilo kolem víry, ale dneska, v, dneska vlastně křesťané jsme v menšině, v obrovské menšině a někdy 
úplně v podstatě jakoby ztracení v tom moři nevíry. A je to nesmírně těžké obstát s živou vírou v takové situaci. A kněží, kteří mají tady na Moravě tak dvě, tři farnosti a v Čechách ty mají deset a čtrnáct, tak ti ho to moc víc už nabídnout nemůžou, protože i tak jsou dost věcma zahlcení a, a nejenom těma duchovníma, kež by jenom těma duchovníma, ale a také různýma materiálníma, co se týká oprav, co se týká a různých m, m, ekonomických věcí, co se týká m, hledání, nebo hledání a získávání a vlastně potom nějakým způsobem zpracování dotačních titulů na různé opravy, chátrajících budov a tak dále. Pozemkové různé věci, jo, do toho různé poučení, do toho GDPR, no, nechci vám to tady, no, chci vás tady unavovat, ale a, je to i pro nás kněze tak rádi bychom víc času věnovali těm duchovním věcem a proto jsme se kněží stali, ale možná tři čtvrtiny toho našeho kněžského života jsou spíš ty věci tady světské, které se musí dělat a které zatěžují nás a ještě spíš nám takovou brnu tu sílu. Ale možná to tady je tak úplně nepatří. Máme tady teda různá hnutí, která, která nám pomáhají vlastně žít, opravdově žít tu víru v Boha opravdu srdcem. A je to dobře. Ale můžeme říct, že jestliže tyto všechny hnutí jsou takové ty příčky na tom, na těch žebří, na tom žebříku pomyslném, tak dar žití v boží vůli je vrchol ke kterému ten, ty všechny ty žebříky vedou. Je to skutečně vlastní boží vůle, protože to je centrum Boha. A my, my ho dostáváme darem za to, když darujeme svou lidskou vůli. Už není žádný vyšší cíl, kam bychom mohli jít. Vše, co je nutné, my jsme se vlastně... Tím, že vstupu, vstupujeme do boží vůle, tak tím jsme se už do té horní místnosti dostali. Jo, už jste v té horní místnosti. Už jste vlastně jakoby v té nejvyšší metě, kam jde vůbec, kam jde může člověk vůbec dosáhnout. Ale uh, je vlastně to, co děláme, tak je neustále jakoby poznávat tuto horní místnost. Protože ze začátku, tedy, když vlezete někam na půdu, tak prostě... Uh, když se oči zvyknou, třeba když nemáte žádné světlo nebo máte malou baterku, tak vidíte jenom nějaký úzký, úzkou část, že? Ale když potom se vám tam podaří třeba instalovat nějaké světlo, tak najednou vidíte víc, když tam třeba dostanete lampu a díky té lampy potom se tam vám podaří zainstalovat třeba elektriku a, a rozsvítá se to, tak uvidíte tu, tu místnost, tu horní místnost, tu podkladní místnost, celém světla. Takže to je proces. Nejprve tam vejdete a vidíte jenom něco malinko, ale už jste tam. A pak vlastně čím víc poznáváte ten život do boží vůli, tím se vám celé okolí, ta místnost rozjasňuje. Takže my nejsme schopni hned teď, když začínáme, obsáhnout všechny ty vzdálené kouty té podkrovní, té horní místnosti. Ale jak se budeme učit více a více, jak, se budeme, jak pracujeme na tom, abychom dělali všechno v boží vůli, své skutky a budeme spojovat s cykly, tak to tak to světlo vlastně v nás bude stále víc a víc zářit a my budeme vidět vlastně víc a víc. A to je vlastně všechno to, co potřebujeme, abychom učinili Boha šťastnými. Abychom byli v této místnosti, abychom neustále přebývali vlastně v té blízkosti Boží. Jo, to je ten mrak, <laughs> mi tak napadá, jak, který zaháluje třeba tu horu proměnění. Jo, nebo jak, jak zahálili ty apoštoly a oni slyšeli ten boží hlas, tak si můžete se představit, že jste už na té hoře, ale je kolem vás ten neproniknutelný mrak zatím. Jo, a jenom slyšíte ten jakoby, hlas, ale jak budeme víc a víc růst v tom poznání boží vůle, tak vlastně ten mrak se začne rozptilovat a rozjasňovat se. Pokud jsi v této místnosti, 
budeš šťastný. Bůh je šťastný, že jsi u něho a ty budeš šťastný, že jsi u něj. Takže celá naše práce je v tom, abychom získávali větší a větší světlo. My už jsme vlastně v tom, nechci říct cíli, protože ten cíl je až té plnosti u Boha, ale už jsme v tom místě, jsme přímo v tom centru nejsvětější trojice, v podstatě v té jeho vůli. A čtením těch materiálů, studováním, promýšlením a konáním především skutků a mnoha cyklů vás bude Duch Svatý sám osvěcovat a poznávat, budete stále víc a víc a budete mít větší světlo. Bůh bude sdílet stále hlouběji a plněji to tajemství své boží vůle s vámi, tak jako ho sdílel s Luizou. Ve svazku 16 z 2. března 1924 se píše. Ježíš říká Luize, podívej se, jakou vlastnost má slunce. Jeho světlo je jediné. Přesto kolik koutů na zemi není zaplaveno tímto světlem. Kdyby bylo možné vidět celé nitro člověka, jeho myšlenky, tluk od srdce, náklonosti a stejně jako slunce proniká ke každé věci svým světlem, mohl by proniknout paprsek toho božího světla do každé myšlenky, tlukotu, srdce a podobně, mohl by to takto osvítit. Jo, kdyby to bylo viditelné, a kdyby byly vidět naše všechny myšlenky, naš tlukot srdce, tam světlo slunce nemůže svítit, že? Do našeho srdce, to, že svítí na naše tělo, do naše srdce až tak úplně ne. Do naší myšlenky, do naší hlavy taky nesvítí, svítí na naši hlavu, se opakujeme, ale do naší hlavy ne. Takže toto uh, sluneční světlo nedokáže. A, ale uh, jestliže osvětluje vlastně celé, celé tvorstvo, celou země kouli a každému dává světlo a teplo, aniž by sestupovalo to slunce na zem, ale vlastně sesílá toto světlo a teplo neustále na celou zem, tak přesto toto slunce není nic jiného, než pouhý stín božího světla, říká Ježíš. Mnohem víc tak mohu konat já sám, který obsahují obrovské a nekonečné světlo. A pak je to má boží vůle, která obsahuje tuto tu schopnost, vlastnost, jak chcete, jak duše vstupuje do mé vůle, otevírá proud světla. Takže tím, že vstupujete do boží vůle, otevíráte proud světla, který má vůle obsahuje, říká Ježíš. A tak zaplavuje vše. Mé světlo přináší každému, kdo vstoupil do proudu mého světla, osvětluje každou jeho myšlenku, každé jeho slovo a každý jeho skutek. No to je velice hezky řečené, že pokud se snažíte už dělat ty skutky v boží vůli a nebo ty cykly, tak víte, že to je těžké si kolikrát na to vzpomenout vůbec, jo, že často zapomínáme. Ale jestliže to uděláme, tak Ježíš říká, že to zaplavuje každou naši myšlenku. Jo? Každou, každé slovo, každý skutek. My se budeme potom časem ještě věnovat takovému jakoby no, oni to tam nazývají jakoby preventivní akt nebo jakoby ten první skutek, který máme udělat hnedka po ránu a potom ho vlastně neustále aktualizovat. Jo, tím, že vlastně jednoduše řečeno, když uděláte takové rozhodnutí, toto jsme se učili na začátku, odevzdávám ti kamínek své vůle a vstupuji do tvé vůle a chci to tak, chci, aby ta tvé vůli zůstat po celý tento dnešní den, ve všem, co budu dělat, v každém mém nádechu, v každém mém toto, uh, tlukotu srdce, v každém mém pohybu, v každém mém slovu, tak je to ten takový, takové to raní zasvěcení, takový ten um, preventivní akt, takový ten první, prvotní akt toho dne. Ten nejdůležitější. 
Jo, takové toto zasvěcení. To je vlastně to, co máme v křesťanské tradici, jako by na ní modlitbu. A když jsme byli malé děti, tak nás rodiče učili takové to odevzdávání sebou. To je vlastně ono. Nic jiného to není. Jo, ale my to můžeme dělat, že se vkládáme do boží vůle. A tady Ježíš říká, že uh, že když duše Jak duše vstupuje do mé vůle, otvírá proud světla. Znamená, kdybyste jakoby otevřeli okenice, <laughs> tak už tam to světlo bude a bude osvěcovat ten dům po celou dobu, co tam bude svítit to slunce. A vy uděláte to jenom jednou. Jo, že vlastně ráno otevřete okenice a už to světlo tam svítí. Prostě svítí celý den. A tak si to můžeme přirovnat k tomu, jak tady Ježíš říká Luize. Jak duše vstupuje do mé vůle, otvírá proud světla, který má vůle, obsahuje a zaplavuje vše. Mé světlo přináší každému, kdo vstoupil do proudu mého světla. Mé světlo vlastně přináší se každému, kdo vstoupil do proudu mého světla, do každého myšlenky, do každého slova, do každého skutku. Jasně, že je ideální, když si to v průběhu toho dne mnohokrát uvědomíme a my se v tom ještě budeme učit, ale už jenom tím, že chcete a že vstoupíte do toho ráno, tak už vlastně zaplavujete tou boží vůli celý ten svůj den. Jo? Takže i když si na to člověk hnedka nespomene, tak to světlo tam prostě svítí ve vaší duši. Takže tím jsem vás chtěl jenom pozbudit, abyste nebyli nešťastní, že na to třeba zapomínáte, jo? že prostě vám to vždycky ta myšlenka nepřijde a tak dále. Vůbec to nevadí. Zkuste si držet opravdu na, za, na začátku aspoň to, že tohle uděláte jako první takovou nebo součást své ranní modlitby, toto otevření se boží vůli, vstup do boží vůle. Když tu pokračuje, proto není nic vznešenějšího, obsálejšího, boštějšího a svatějšího, než žít v mé vůli. Vytváření těchto skutků v mé vůli a cyklu je nevyčíslitelné. Když tedy duše není sjednocena s mou vůlí a nevstupuje do ní, ani se k ní neobrací, ani neotvírá proud mého nekonečného světla, všechno, co dělá, zůstává jen osobní a individuální. Její dobro, její modlitba je jako malinké světilko, které se používá v místnostech, když nemá žádnou schopnost dávat světlo do všech zákoutí domů. A ještě méně může svítit ven. A pokud chybí olej do lampy, tedy to pokračování skutků, a to je to, co jsme <laughs> říkali, že ano, jako je to dobře, když to svítí, ale když si znovu přes ten den pokračuju v těch skutcích, to je ten olej jako do lampy, tak to malé světilko zhasne a ona zůstane, duše zůstane ve tmě. Je to takové pochopení v tom, že Vlastně ten dobrý skutek je jako taková malá svíčka. Jo, já tu mám svíčku rožlou, svíčku jste všichni viděli, znáte. Jo, to ta svíčka, když zhasnu tady, můžeme to zkusit, je takové malé světilko uprostřed temnoty. Jo, to je každý dobrý skutek, nebo každá taková dobrá věc, kterou uděláme. Ale, když já zatáhnu třeba závěs, tak Pravděpodobně nikdo zvenku neuvidí, že tady někdo je. Ale když rožnu, a i když zatáhnu závěs, tak všichni budou vědět, že tady prostě někdo je, že to světlo září dokonce i ven. Že máme takový obrázek právě té horní místnosti a těch žebříků, jak jsme o tom mluvili, jak přicházejí a tam máte právě uh, už toho chlapce, který jakoby má to malé světlo, který je v té boží vůli, Zatím má to malinké světělko toho poznání, to má asi my, s takovým malinkým světělkem. Ale a tam potom vzadu už je <laughs> nějaké děvče, které, kde tam je přímo u něho slunce. Takže tím, jak člověk roste a dorůstá v tomto poznávání boží vůle, tak vlastně to světlo z té svíčky se mění prostě ve slunce, které září do celého okolí. Takže to je to, co tady Ježíš říká Luize. Předtím, než Luiza napsala své spisy, všichni museli čekat, než se dostali do očistce nebo do nebe, aby se dozvěděli, 
o tomto novém životě v boží vůli. Takže museli čekat až po smrti. Nebylo to vůbec lidem známé zde na zemi. A my tu máme jedinečnou možnost se naučit o boží vůli už zde na zemi. Jo, to je jako, kdybyste běželi maraton, když to tak řeknu, a někdo vás vzal autem a možná čtyři pětiny cesty vás dovezl a tam vás vysadil a vyběželi jenom tu poslední pětinu. Prostě máme obrovský náskok. <laughs> obrovský náskok na cestě uh, vlastně k Bohu, než ti, kteří uh, o Boží vůli neznají nebo, nebo ji dokonce třeba ji odmítají. Jo, nebo nechápou to. Vlastně tím to, jak poznáváme život v Boží vůli, tak jste obuli na sebe sedm mílové boty. <laughs> na cestě do nebe. Jo, že vlastně každý váš krok je vynásoben několikrát, tisíckrát. Takže tu vzdálenost, kterou ostatní museli, uh, uh, museli urazit v průběhu celého života, tak vy získáváte v podstatě v páru takových setkávání. To je něco, co je obrovským darem. Ježíš sdělil Luize, že lidé, kteří žijí v boží vůli, dokud jsou ještě na zemí, se stanou největšími svatými v nebi. To řekl Ježíš Luize. Jestli ještě chviličku vydržíte, začít trochu později, abych já to dokončil, abych potom, ještě mám tady kousíček. A to je způsob života v ráji. Má název tady tuta část. My si můžeme podívat na jednou obrázek. Jestli to uvidíte. Tak je tam pán Bůh. Bůh otec. Který je teda na takovém obláčku. A po té vaší levé straně je tam ráj. Je tam Adam a Eva a všichni. To tady vidíte, že Bůh posílá ty šípy, lásky jakoby člověku do ráje. A z ráje vlastně vycházejí tyto šípy lásky zpátky k Bohu. A na té druhé straně, na pravé straně, tak tam vidíte, že vlastně žádná odezva není ze strany těch lidí. Že jen Bůh tam posílá ty šípy lásky, ale ze strany těch lidí tam nic není. Takže my, když se učíme o boží vůli, tak vlastně se vracíme jakoby na tu levou stranu. Jakoby začínáme vracet tu lásku Bohu. Jaké to muselo asi být pro Adama a Evu, když žili v zahradě Eden, byli obklopeni krásou a zázraky stvoření? Jenže věděli, že Bůh vytvořil všechno pro ně a z lásky k ním a k jejich štěstí, ale mohli také cítit boží lásku vyzařovanou k ním i k Bohu od zvířat, rostlin a všeho stvoření. Když je Bůh zahrnul do svého stvoření, tak Adam a Eva vraceli Bohu láskou, nebo tuto lásku, vraceli Bohu tu lásku užíváním jeho boží vůle. Že tím, že vlastně užíváme boží vůle, tak tím vracíme lásku Otci. Jo, Bůh nás miluje a my nejsme schopni milovat Boha, jak, jak On nás miluje. Ale tím, že vstupujeme do Jeho vůle, tak vlastně užíváme Jeho vůli a vracíme Mu v každém činu tuto lásku, Jeho vlastní jakoby odpověď, jakoby ta ozvěna. Když se podíváte na dnešní svět, kolik lidí myslí na Boha? Když zpívají ptáci uh, někde před oknem, nebo když jim příjemný vánek čechrá vlasy, nebo když slunce opaluje a zahřívá jejich tvář, kolik lidí za to je vděčný Bohu? Jak často? No hrozně málo. Lidská vůle a hřích odloučili člověka od Boha. A to je vlastně ta největší tragédie člověka. Člověk je od Boha daleko. Necítí boží lásku, 
a proto taky ani nemá důvod milovat Boha nebo vracet tu lásku Bohu, protože ji necítí. No, když nebudu cítit, že jsem milovaný, tak nebudu mít důvod milovat. A celých šest tisíc let od toho Adama až vlastně po teď zůstal Bůh naprosto osamocený, bez, bez této výměny. Jo, od té doby, co Adam zřešil, co už nemohl vracet v každém činu, v každém pohybu, v každém dechu vlastně tu lásku boží zpátky k Bohu, protože už nebyl v boží vůli, tak od té doby Bůh je strašně sám. Svatý farář Ars Arský, myslím, že to byl on, který říkal, láska je, není milována. Jo, Bůh, láska není milována. To je tragédie. To je, to je bolest Boha. Bůh zahrnuje svět láskou a tato láska se mu nevrací. To je stejná tragédie, když milujete člověka, ten člověk vás na tom vůbec nereaguje, vás nemiluje. Vy ho milujete, vy byste mu snesli modré z nebe, a on chodí, jako byste neexistovali. Jsme tedy velmi daleko od té zahrady Eden. Ale ti, kteří znají pravdu a osvojili si tento život v boží vůli, tak mohou uskutečňovat tuto výměnu lásky. A nejenom za sebe, ale za všechny lidi v minulosti, přítomnosti, budoucnosti, ve svých skutcích a ve svých cyklech. Jo, vlastně vracet tu lásku. Tak když budete mít milovaného člověka a, a najednou zjistíte, že on vám udělal nějakou radost. A že to udělá záměrně. Je to taková úplná drobnost, ale vás to nesmírně potěší. <laughs> jo, že, že vlastně odpověděl. Že odpovídá na vaši lásku. A to je vlastně to, čím skutky v boží vůli a cykly jsou. Je to vědomí boží lásky, které v průběhu toho mého všedního dne mám a darování této lásky k Bohu na oplátku jakoby vracení zpátky. A to je vlastně ten život v boží vůli. To je ono. To je způsob života v boží vůli. A to je způsob života, který měli Adam a Eva před říchem. To, to, no, oni žili toto. Nic jiného nežili. Jo, neustále přijímali boží lásku a vlastně spojovali tuto boží lásku s vším, co měli kolem sebe, celým stvořením se vším. A vraceli to Bohu Otci se svojí láskou. Takže žili vlastně v této boží vůli. Takže život boží vůli znamená vlastně žít rajským životem. Životem prvních lidí v ráji. Ještě vám na závěr přečtu, než mi dojde baterka, doufám, že to neskončí. Ze svazku 16 z 29. prosince 1923. Má dceru, život v mé vůli je přesně tento. Přivést přede mě celé stvoření a jménem všech mi navrátit to, co bylo jejich povinností. Život v mé vůli je přivést celé stvoření před Boha a jménem všech mu vrátit to, co mu jakoby celé stvoření důží. Nikdo ti nesmí uniknout, Jinak by moje vůle našla prázdná místa ve stvoření a nebyla by uspokojena. Ale víš, proč nemůžeš najít všechny a mnozí ti uniknou? Je to moc svobodné vůle. Chci, ti však, chci tě však naučit tajemství. Kde můžeš toto všechno najít? Kde je můžeš všechno stvoření najít? Vstup do mého lidství a najdeš všechny činy všech duší, jako by v něm byly vlastně uloženy, střeženy. Pro něj jsem přijal úkol uspokojit svého nebeského otce v jejich zastoupení. Takže Ježíš, v Ježíši jsou všechny činy 
všeho stvoření, všech lidí, všechny myšlenky, vše, to, to, takže když vstoupíte do Ježíše, tak jste vlastně ve všem zároveň. Jdi a následuj všechny moje činy, které byly činy všech. Tak najdeš všechno a daruješ mi tak navrácení lásky ke každému a ke všemu. Všechno je ve mně, protože jsem udělal všechno pro všechny. Ve mně je bohatství pro všechny. Nabízím otci povinnost lásky za všechny a kdo chce, může ji použít jako způsob a prostředek k výstupu do nebe. Takže ten výstup do nebe, ten, jestli si vzpomenete na ten obrázek, jak tam byl ten balon, jak ty tam lidé škrábou po té skále a jak je tam ten balon, který je nese, ty, kteří jsou boží vůli, tak to je tím, že vstoupíme do té boží vůle. Jo, kde je všechno? A Ježíš tady říká, můžeš je použít jako způsob a prostředek k výstupu do nebe, do té horní místnosti. Jo? Takže vstupem do boží vůle vstupujeme vlastně do nebe. Akorát to nebe ještě není tak zřetelné a jasné. A čím víc poznáváme boží vůli a budeme poznávat boží vůli a život boží vůli, čím více cyklů budeme dělat boží vůli, čím více skutků budeme dělat boží vůli, tak tím větší jasnost a, a, m, bude vlastně kolem nás a tím více to nebe budeme poznávat. <laughs> Takže nebe není něco, kam půjdeme až někdy. Nebe už je teď, pokud žijete v boží vůli. Ale ještě ho úplně nevidíte. Ještě je to takové, takové kouřové sluně. <laughs> a čím víc budeme vlastně zářit my tou boží láskou v boží vůli, čím větší světlo budeme jakoby generovat, produkovat, když to nebude malá svíčka, ale bude to mnoho a mnoho modlit, mnoho a mnoho skutků a cyklů v boží vůli, tím větší světlo bude zářit. Čím víc budeme také poznávat, jak to máme konat, tak tím, tím jasnější a průzračnější to nebe vlastně bude, ve kterém jsme. <laughs> Takže vás vítám v nebi. Já vím, že to možná zní trošku jako neuvěřitelně, ale slyšeli jste to. To řekl Ježíš Luize. Tady skončíme dnes. Ještě jednou se omlouvám za to spoždění, ale jsem rád, že vůbec se mi to podařilo rozběhnout. Příští pondělí nás čeká poslední závěrečná část, kdy si něco řekneme, jaký je rozdíl mezi Eucharistií a duší, která žije v boží vůli. A bude to hezké. <laughs> Takže můžete se, máte se na co těšit. Děkuji vám za pozornost. Příští teda bude už poslední závěrečná přednáška. A já teda bych rád, já už jsem to slíbil i, dal všechny tyto materiály dohromady i s těmi obrázky a nevím, jak se mi to rychle podaří udělat, ale doufám, že tak, protože musím ještě stylisticky upravit a tak dál. A překlad těch luiziných textů opravdu není jednoduchý, a tak až tam doplní ty obrázky, které jste tady viděli jenom přes počítač, ale aspoň abyste si je mohli prohlédnout, takže by tam se, věřím, že nejpozději někdy v únoru by se tam mohla objevit tady na těch stránkách, tam, tam na těch stránkách Falukov, seminář o boží vůli, když to rozkliknete, tak by se tam mělo objevit dokument v pdf kde budou veškeré tyto materiály, které jsem vlastně vás, kterýma jsem vás seznamoval. Ale prosím, mějte trpělivost, opravdu je to dost práce a já nemám jenom toto na starosti, ale jsem rád, že jsme se pomalinku dohrabali k tomu konci a že máte aspoň ten prvotní kurz života v boží vůli a tohoto velkého daru, kterém, který můžeme prožívat. A třeba ten čas, než se podaří to ta brožurka udělat, tak můžete využít třeba, že si to můžete přehrát ještě jednou nebo nějak aspoň některé ty pasáže. Mým dalším takovým odvážným plánem je pokračovat v tomto semináři. Ale hmm, uh, ono jsou ještě pokračování vlastně těchto textů, ale uh, nemůžu to dělat tak, jak jsem to dělal do posud, že jsem to dělal fakt z týdne na týden, 
ale chci si to napřed pořádně připravit a potom vás tím zase seznámit. Takže věřím, že se mi to podaří v tom příštím roku, doufám, že někdy třeba v půlce nebo tak nějak, že by mohlo být, že byste se mohli těšit na pokračování tady života boží vůli, takové to, toto byl takový začátečnický kurz, taky beginners, a to bude advanced, takový advanced, takový vlastně pokračovací, takový už pro znalejší. Takže vám přeju, ať se vám daří spojovat skutky i cykly v boží vůli a můžeme se těšit na to, jak, jak můžeme prožívat, nebo jak můžeme vnímat živého Boha a, a co to znamená živá hostie. Takže přeju vám dobrou noc a přijměte požehnání. Pán s vámi i s tebou. Požehnej a opatruj vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrou noc.